Maadhibisho haya hapa mkoa ni Njombe yamefanyika katika viwanja vya magereza huku yakienda sambamba na kauli mbiu ismayo viongozi tuwe mstari wa mbele katika kupambana kutokomeza kifua kiku mwitikio wa wananchi umeonekana kuwa mdogo huku baadhi yao walijitokeza wakiwatupia lawama waandaaji wa, wa maadhimisho hayo kutokana na wananchi wengi kutojitokeza waandaaji wa wa, wa, wa hii program wamekosa tuseme wameshindwa wame kupromote hii zoezi limekosa uhamasishaji na watu wengi na jana watu walikuja kwa hiyo walikata tamaa walikuwa wanakuja wanakuta mna watu wanatoka kwa hiyo mimi nadhani ile seriousness katika wao wandaaji ni kweli kwa, kwa upande wa taarifa nadhani haijaenea kuipata taarifa nimeipata kupitia njia nilikuwa napita jana nikakuta kuna hema kama ile imejengwa nikauliza ku ili hema ni la nini ndo nikaelekezwa kesho kuna huduma kama hii lakini nilikuwa sina taarifa Jonathan Siha ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma katika halmashauri ya wilaya Njombe amezungumza hali ya ugonjwa huo hapa mkoa wa Njombe kubwa tatizo katika mkoa wa Njombe ni kwamba kila watu laki moja kwa hiyo 183 wana wanakuwa na TB maeneo ya pembezoni kuna jitihada zinaendelea kufanyika huko Wizara ya Afya ilifanya utaratibu wa kuwaelimisha hawa wa hukumu wa afya ngazi ya jamii wanaitwa waambishaji wa makohozi. Kwa hiyo hawa wanakusanya sampuli za makohozi huko kwenye jamii. Halafu wanapeleka kwenye vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya upimaji. Na kisha kuhakisha kupimwa, kuhakisha kupima wanatoa eh, majibu yanatolewa na kurudishwa kwa wale wahusika vijiji. Hata hivyo Dr. Sia ameendelea kusema kuwa wananchi wengi wamekuwa kichanganya ugonjwa wa kifua kikuu na ukimwi. Hivyo ametoa hofu wananchi na kusema kuwa ugonjwa wa kifua kikuu unatibika huku ukimwi ukiwa hauna tiba na kuwataka wananchi kujitokeza, kupima na kibainika watatakiwa kuanza tiba mara moja. Kutoka hapa mkoa Njombe, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.